Ja, ich bin ja erst seit äh, dem äh, zweiten Halbjahr hier an dieser Schule. Das muss man ja auch dazu sagen. Es gab einen Wechsel und ich bin an eine Schule gekommen, wo ich denke, dass in Richtung äh, der äh, Beteiligung von Schülern an der Schule, an bestimmten Prozessen, auch demokratischen Prozessen, Mitbestimmungsprozessen, ganz viel passiert und möchte da natürlich auf der einen Seite natürlich die ähm, Projekte der Nachhaltigkeit einmal erwähnen und natürlich auch die Projekte bzw. die Arbeit zu den Kinderrechten. Was ich wahrgenommen habe, ist, dass hier die Schüler sehr, sehr ähm, selbstständig sind, auf der einen Seite sehr selbstbewusst und auf der anderen Seite auch einbezogen werden in Kiezprozesse der Mitentscheidung ökologischer Projekte. Ich nenne jetzt nur zum Beispiel mal die eine Geschichte mit den ähm, wie heißen die Heizungsstrahlern äh, in, in Gaststätten. Das ist die eine Geschichte, das andere ist aber auch die Beteiligung generell in dieser Gesellschaft äh, Kinderrechte ins Grundgesetz. Das finde ich übrigens ein ganz spannendes Thema und ich kann nur als Schule da sagen, dass ich also immer wieder verblüfft bin, dass eine Gesellschaft immer noch nicht so weit ist, Kinderrechte ins Grundgesetz mit festzuschreiben. Was für mich wichtig ist in der Verantwortung als Schulleiter, ist, wie wir diese Projekte weitertreiben. Und wir haben uns deswegen auch im nächsten Jahr große Gedanken gemacht. Die eine Richtung, die wir auf jeden Fall fahren werden, ist, dass wir auch die Schüler der Schulanfangsphase jetzt mit einbeziehen werden in die Schülervertretung. Wir wissen ja, dass laut Schulrecht das eigentlich erst so ist, dass ab Klasse 5, 6 Mitbestimmungsrechte verwirklicht werden. Aber hier haben wir den Beschluss gefasst, dass wir im nächsten Jahr also auch die ganz Kleinen mit einbeziehen wollen. Das heißt, wir wollen sie frühzeitig ranführen in, ja, wie gestaltet man eine Schule zusammen, wie legt man in einer Schule zusammen, ähm, gemeinsame Beratung miteinander, aber auch Entscheidungen. Das Zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir uns auch entschieden haben, bei bestimmten Entscheidungen der, auch der Schülervertretung diese alleine zu lassen. Das heißt also nicht immer als Erwachsene dabei zu sein, uns auch mal rauszuziehen. Das ist natürlich auch sicherlich themenabhängig, aber ich denke mal, dass wir da auch einen guten Weg gehen. Was wir auf jeden Fall versuchen, ist ein Projekt ganz stark auszubauen. Wir wollen als Abschlussziel erreichen in den nächsten Jahren, dass jeder Schüler der sechsten Klasse ehrenamtliche Tätigkeiten übernimmt. Das heißt, als schulübergreifendes Projekt. Das heißt also auch sicherlich eine Reifeprüfung für jeden Schüler. Aber auf der anderen Seite auch, dass das, was wir hier entwickeln an Mitbestimmung und Mitgestaltung, sollen die Kinder auch leben, das sollen sie auch im Kiez leben. Und wir werden versuchen, noch im nächsten Jahr ein Konzept vorzulegen und darüber hinaus für diese Schüler natürlich auch uns alle bemühen, ein, ja, solche Plätze zu finden, wo man ehrenamtliche Tätigkeiten verrichten kann.